வெல்கம் டு எஜுகேஷன் டைம் இன் தமிழ் சிபிஎஸ்இ கிளாஸ் டுவெல்த்துக்கு சாப்டர் ஃபோர்டீன் இருக்கிற பார்ட் டென் வீடியோ இது வந்து சாப்டர் ஃபோர்டீன் செமி கண்டக்டர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஸோ இந்த சாப்டரில் இப்ப நம்ம அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஜங்ஷன் டயோடு ஸோ ஜங்ஷன் டயோடு பி என் ஜங்ஷன் டயோட் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா அதனுடைய ஒரு அப்ளிகேஷன் தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டிஃபயர் அப்படிங்கிறது இந்த ரெக்டிஃபயரே ரெண்டு டைப் இருக்குது ஹால்ஃபேவ் ரெக்டிஃபயர்னு ஒன்று ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபயர்னு ஒன்று ஸோ ஹால்ஃபேவ் ரெக்டிஃபயர் வரணும் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம அடுத்து போடக்கூடிய வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து உங்களுக்கு உடனே கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெக்டிஃபயர் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஜங்ஷன் டயோட் ரெக்டிஃபயர் அப்படிங்கிறது ஜங்ஷன் டயோடோட ஒரு அப்ளிகேஷன் ஓகே ஸோ நம்ம என்ன ஜங்ஷன் டயோட் பார்த்துருக்கோம் பி என் ஜங்ஷன் டயோட் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அந்த ஜங்ஷன் டயோட் அதோட கனெக்ஷன் வந்து ஃபார்வர்ட் பயாஸில் எப்படி நமக்கு வோல்டேஜ் கிடைக்கும் ரிவர்ஸ் பயாஸில் கனெக்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து எப்படி வோல்டேஜ் கிடைக்கும் இதெல்லாம் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே இதுக்கு முடி பார்ட்லாம் பாருங்கள் பேசிக்காக பார்த்துட்டு வந்தால் தான் நமக்கு கண்டினியூவாக புரியும் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜங்ஷன் டயோட ஒரு அப்ளிகேஷன் தான் ரெக்டிஃபயர் அப்படிங்கிறது அப்போ ரெக்டிஃபயர் அப்படின்னா என்ன சொல்லலாம்னா தமிழில் வந்து திருப்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ திருப்தி அப்படிங்கன்னா இது எதை வந்து மாற்ற போகுது எதை வந்து திருப்தி அமைக்க போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆல்டர்னேட்டிங் வோல்டேஜ் இஸ் அப்ளைடு அக்ராஸ் த டயோடு நம்ம வந்து ஆல்டர்னேட்டிங் வோல்டேஜை டயோடுக்குள்ள கொடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த கரண்ட் ஃப்ளோஸ் ஒன்லி இன் த பார்ட் ஆஃப் த சைக்கிள் வென் த டயோடு இஸ் forward bias டயோடு வந்து forward biasல இருக்கும் பொழுது அந்த கனெக்ஷன்ல டயோடு வந்து forward biasல இருக்கும் பொழுது அந்த சைக்கிளுடைய ஒரு பார்ட்டை வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணி கொடுக்கும் ஓகேவா அப்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னா என்ன சொல்லலாம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஆல்டர்னேட்டிங் வோல்டேஜ்னா என்ன AC வோல்டேஜ் AC வோல்டேஜ்னா நம்ம இந்த இப்படி போடுவோம் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா சோ அப்ப அந்த AC ஆல்டர்னேட்டிங் வோல்டேஜ் என்னவா ஆகும் அப்படினு பாத்தீங்கனா forward biasல நம்ம உள்ள இன்புட் கொடுக்கும் பொழுது நமக்கு வந்து டிசியா மாத்தும் டிசினா என்ன டைரக்ட் கரண்ட் இல்ல டைரக்ட் வோல்டேஜ் ஓகேவா சோ ஆல்டர்னேட்டிங் வோல்டேஜ் டைரக்ட் வோல்டேஜ் சொல்லிக்கலாம் டைரக்ட் கரண்ட் சொல்லலாம் சோ இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து என்னவா கிடைக்கும் இந்த பாதி பார்ட்டம் மட்டும் ரெக்டிஃபை பண்ணி கொடுக்கும் ஓகே சோ இத மட்டும் நமக்கு வந்து பாசிட்டிவ் டைரக்ஷன்ல கூட மட்டும் ரெக்டிஃபை பண்ணி கொடுக்கும் அப்ப நமக்கு கரண்ட் டிசி டைரக்ட் கரண்டா நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா சோ இதுதான் வந்து ரெக்டிஃபயர் பண்ணக்கூடிய வேலை ஓகேவா சிம்பிளா ஒரே லைன்ல கொள்ளணும் அப்படின்னா ஏசி வோல்டேஜா டிசி வோல்டேஜா நமக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும் இதுதான் ரெக்டிஃபயர் ஓகே சரி to rectifying alternating voltage and the circuit used for this purpose is called rectifier so appa alternating voltage rectify panni kudukka kuriya circuit ku peru rectifier okay so and the mari rectify panni kudukka kuriya or circuit purvam illaya and circuit ku peru rectifier and the rectifier da nam appa half wave rectifier full wave rectifier en rendu type a pirichirukom appa rectifier athana pirikrom half wave rectifier nu onnu full wave rectifier அப்ப ஹால் ஃபேவ் ரெக்டிஃபயர் என்ன பண்ணும் எப்படி வந்து அந்த சர்க்கியூட் வந்து ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹால் ஃபேவ் ரெக்டிஃபயர் சர்க்கியூட்டை பற்றி உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் இந்த வீரில் இருக்கு பார்த்தீங்களா இதுதான் வந்து ஹால் ஃபேவ் ரெக்டிஃபயர் சர்க்கியூட்டை புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் வந்து ஏசி வோல்டேஜ் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த சிம்பிள் போட்டிருக்கோம் ஓகே ஸோ ஏசி வோல்டேஜ் கொடுக்குற சிம்பிள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது எதுக்கு நம்ம பயன்படுத்துறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஏசி வோல்டேஜ் வந்து டூ ஃபார்ட்டி வோல்ட் டூ தேர்ட்டி வோல்ட் அப்படின்னு நம்ம கரண்ட் கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி கரண்டிய ஓகே சோ அப்ப வரக்கூடிய கரண்ட் ஏங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு போகுது இந்த ஏங்கிற பாயிண்ட்ல நம்ம என்ன கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பி என் ஜங்ஷன் டயோர் ஓகே சோ உங்களுக்கு பி டேரக்ஷன் எது என் டேரக்ஷன் எது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் என்ன நெகட்டிவ் சோ நெகட்டிவ் வந்து இந்த சிம்பிளை நம்ம நோட் பண்ணுவோம் மைனஸ் அந்த மைனஸ் இந்த மாதிரி போட்டிருந்தா அந்த சைடு என் சைடு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்ப பி என் ஜங்ஷன்ல கொடுக்கணும் ஓகே சோ இப்
சி வோல்டேஜில் இந்த மேலே இருக்கிறது பாசிட்டிவ் டைரக்ஷன் கீழே இருக்கிறது நெகட்டிவ் டைரக்ஷன் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து வேவ் படிக்கும் போதே நம்ம படிச்சிருப்போம் ஓகேவா மேலே இருக்கிறது பாசிட்டிவ் சைக்கிள் கீழே இருக்கிறது நெகட்டிவ் சைக்கிள் இந்த மாதிரி பாசிட்டிவ் சைக்கிள் ஏல வரும்பொழுது பார்த்தீங்க அப்படின்னா பி என் ஜங்ஷனில் நமக்கு இன்புட் உள்ள போகுது அப்போ என்னவா இருக்கும் நமக்கு பாசிட்டிவ் பி சைடு போகுதுன்னா நமக்கு என்ன பயாசாக இருக்கும் ஃபார்வர்ட் பயஸில் இருக்கும் ஓகே ஸோ அப்போ ஃபார்வர்ட் பயஸில் இந்த டயோடு ஒர்க் ஆகும் ஸோ ஃபார்வர்ட் பயஸில் ஒர்க் ஆனதுக்கு அப்புறம் அப்போ கரண்ட் நமக்கு நிறைய கிடைக்கும் எக்ஸுங்கிற இடத்துல நமக்கு கரண்ட் வரும் ஓகே ஸோ அப்போ அங்கே வரக்கூடிய கரண்ட்டை நம்ம இந்த ஆர்எல் அப்படிங்கிற லோடு கொடுத்து லோடு அப்படிங்கிறது நமக்கு என்ன டிவைஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோமோ அதுதான் அங்கே லோடு ஓகே ஸோ ஒரு பல்போ ஒரு ஃபேனோ அந்த இடத்துக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம வந்து டேரக்ட் கரண்ட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே ஸோ அப்போ இந்த எக்ஸ் ஒய் நடுவில் நம்ம இந்த கரண்ட்டை எடுப்போம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இங்கே பாசிட்டிவ் போகும்பொழுது நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைட் டைரக்ஷனில் நெகட்டிவாக இருக்கும் ஸோ நேரம் நெக்ஸ்ட் லைன் வந்து இந்த நெகட்டிவ் ஆகும்போது கன்வெர்ட் ஆகும்போது கரண்ட் வராது ஓகேவா ஸோ ஸோ இப்போ நம்ம ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து சர்க்கியூட் மட்டும் எப்படி அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க பி ஏ பி அப்படிங்கிற ஏ பி அப்படிங்கிறத ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு நடுவில் தான் நம்ம அப்போ கரண்ட்டை கொடுக்குறோம் ஸோ அப்போ வந்து ஒரு ஒரு அதாவது வந்து ஒரு க்ளோஸ்டு சர்க்கியூட் ஓகே ஸோ அப்போ டயோடு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி சர்க்கியூட்டை வச்சுருக்கோம் ஓகேவா சரி இப்போ நம்ம இதுக்கான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் படிச்சுட்டு நம்மளுக்கு அவுட் புட் எப்படி கிடைக்கிது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இந்த அந்த அல்டர்னேட்டிங் வோல்டேஜ் இஸ் அப்ளைடு அக்ராஸ் த டயோட் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அல்டர்னேட்டிங் வோல்டேஜ் டயோடுக்கு நடுவில் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இந்த பல்சேட்டிங் வோல்டேஜ் வில் அப்பியர் அக்ராஸ் த லோட் ஒன்லி டூரிங் த ஹால் சைக்கிள் ஆஃப் த ஏசி இன்புட் நமக்கு பல்சேட்டிங் வோல்டேஜ் அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து கிடைக்கும் எங்கே கிடைக்கும் லோடில் கிடைக்கும் இந்த இடத்துல நமக்கு கிடைக்கும் அவுட் புட் எடுக்கணும் இல்லையா இதுதான் லோடு எடுக்கிறது அவுட் புட்டு ஓகேவா ஸோ லோடில் நமக்கு கிடைக்கும் அது எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னு கிடைக்காது <laughs> ஓகே ஸோ அதனால் ரெக்டிஃபைடு நம்ம மேக்ஸிமம் வந்து என்ன பண்ணுவோம் ஃபார்வர்ட் பயாஸ் தான் பயன்படுத்துவோம் அப்போ நம்ம கிடைக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பல்சேட்டிங் வோல்டேஜாக கிடைக்கும் ஸோ பல்சேட்டிங் அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படிங்கிறத நான் அடுத்த வீடியோ நடத்தும் போது உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ நம்ம கிடைக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் வந்து பல்சேட்டிங் வோல்டேஜாக அவுட் புட் கிடைக்கிது அது ஒரு சைக்கிள் மட்டும்தான் கிடைக்கிது ஓகேவா ஸோ அப்போ இப்போ ஏசி வந்து டிசியாக நமக்கு கிடைக்கிது ஓகே சரி இதுதான் வந்து ஹால் ஃபேவ் ரெக்டிஃபையர் பாதி மட்டும் கிடைக்கிறதுனால ஹால் ஃபேவ் ரெக்டிஃபையர் ஓகே இந்த செகண்ட் செகண்ட்ரி ஆஃப் த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் சப்ளைஸ் த டிசையர் ஐசி வோல்டேஜ் அக்ராஸ் டெர்மினல் ஏ அண்டு பி ஸோ அப்போ இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட செகண்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி வந்து இன்புட் ப்ரைமரி வழியாக இன்புட் வந்து இந்த செகண்ட்ரிக்கு நமக்கு இன்புட் போகுது எதுக்கு நடுவில் போகுது இந்த ஏங்கிற பாயிண்ட்டுக்கும் பிங்கிற பாயிண்ட்டுக்கும் நடுவில் வந்து நமக்கு வந்து ஏசி வோல்டேஜ் வந்து போகுது ஓகேவா ஸோ ஏபி டெர்மினல் நடுவில் ஏசி வோல்டேஜ் அப்படிங்கிறது போகுது இந்த படத்தில் பாருங்கள் நம்ம இன்புட் வோல்டேஜ் கொடுக்குறோம் பார்த்தீங்களா இதுதான் வந்து இன்புட் வோல்டேஜ் ஏசி இதில் வந்து மேலே இருக்கிறது பாசிட்டிவ் சைக்கிள் கீழே இருக்கிறது நெகட்டிவ் சைக்கிள் ஓகேவா இது நிறைய வேவ் ஃபார்ம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் அதனால் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பாசிட்டிவ் சைக்கிள் நெகட்டிவ் சைக்கிள் ஸோ இதை நம்ம இன்புட்டாக கொடுக்கும் பொழுது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார்வர்ட் பயஸில் டயோடு என்ன பண்ணும் ஃபார்வர்ட் வோல்டேஜ் இந்த பாசிட்டிவ் வோல்டேஜை மட்டும்தான் வந்து அலோவ் பண்ணும் ஏன்னா அது வந்து ஃபார்வர்ட் பயஸில் போட்டிருக்கோம் அதனால் இந்த பாசிட்டிவ் சைக்கிள் வந்து இந்த பக்கம் போகும் ஓகே ஸோ அப்போ நெகட்டிவ் இந்த பக்கத்தில் இருக்கும் நமக்கு ஓகேவா இன்புட் வந்து இப்படி தானே கொடுக்கணும் பாசிட்டிவ் டெர்மினல் நெகட்டிவ் டெர்மினல் ஓகேவா ஸோ அப்படி போகும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் இந்த பக்கம் போச்சுன்னா நமக்கு என்னவா இருக்கும் இந்த சைடு பி இந்த பக்கம் என் இல்லையா டயோடு ஸோ அப்போ ஃபார்வர்ட் பயஸில் இருக்கு தான் ஸோ அப்போ ஃபார்வர்ட் பயஸ் இருக்கும்போது கரண்ட் வெளியில் கிடைக்கும் இந்த ஆர்எல் அப்படிங்கிற ரோடில் வந்து நமக்கு அவுட் புட் கிடைக்கும் கிடைக்கக்கூடிய அவுட் புட் எப்படி கிடைக்கிது பாருங்கள் பாசிட்டிவ் சைக்கிள் மட்டும் நமக்கு கிடைக்கிது பார்த்தீங்களா நெகட்டிவ் சைக்கிள் வரல பாருங்கள் நோன் நெகட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள் நெகட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள் இங்கே இருக்காது ஸோ அப்போ மறுபடியும் திரும்ப என்ன ஆகும் கொஞ்சம் பாலிட்டி பாசிட்டிவ
அதுவே நமக்கு அவுட்புட் கிடைக்குது அப்ப நம்ம கொடுத்த இந்த ஏசி கரண்ட் இந்த டிசியா நமக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குது இதுல கிடைக்கக்கூடியது ஹாஃப் டிசி தான் ஓகேவா சோ இந்த நெகட்டிவ் டைரக்ஷன்ல நமக்கு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகல சோ ஆஃப் சைக்கிள் மட்டும் தான் நமக்கு கிடைக்குது அதனாலதான் இந்த ஹால் ஃபியூ ரெக்டிஃபையர்னு சொல்றோம் ஓகே வென் த வோல்டேஜ் அட் தி ஏ இஸ் பாசிட்டிவ் த டயோட் இஸ் ஃபார்வர்ட் பை ஆஸ் அண்ட் இஸ் கண்டக்ட்ஸ் அப்ப வந்து வோல்டேஜ் வந்து பாசிட்டிவ் ஏ டைரக்ஷன்ல இந்த ஏ பாயிண்ட்ல இந்த இடத்துல ஓகே சோ பாசிட்டிவா இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த பயாஸ் வந்து டயோட் என்ன ஆகும் ஃபார்வர்ட் பயாஸ்ல இருக்கும் அப்ப நமக்கு கரண்ட் வந்து வெளியில கிடைக்கும் கண்டக்ட் ஆகும் வென் ஏ இஸ் நெகட்டிவ் இந்த டயோட் இஸ் ரிவர்ஸ் பயாஸ் அண்ட் இஸ் டஸ் நாட் கண்டக்ட் அடுத்த சைக்கிள் என்ன ஆகும் அடுத்த சைக்கிள் இங்க உள்ள நுழையும் போது இப்படி வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஏ பாசிட்டிவ்ல இருக்கும் ஓகேவா சோ அடுத்தது சைக்கிள் போகும்போது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏ நெகட்டிவ் ஆகும் ஏ நெகட்டிவ் ஆனச்சுன்னா என்ன ஆகும் பி என் ஜங்ஷன்ங்கிறது ரிவர்ஸ் பயாசா மாறிடுமா இது நெகட்டிவ் அப்ப இது பாசிட்டிவ் அப்ப நமக்கு ரிவர்ஸ் பயாஸ் ஆகும் ரிவர்ஸ் பயாஸ் ஆகும் நமக்கு என்ன ஆகாது கரண்ட் கிடைக்காது ரிவர்ஸ் பயாஸ் ரொம்ப ரொம்ப மினிமம் கரண்ட் அது நமக்கு அவுட் புட்டே தெரியாது ஓகே சோ அப்ப வந்து நமக்கு அவுட் புட் கிடைக்காது ஓகேவா வென் ஏ இஸ் நெகட்டிவ் இந்த டயோட் இஸ் ரிவர்ஸ் பயாஸ்ல மாறிடும் ஏன்னா டயோட் வந்து பி சைட் சைடு தான் பட் ஆனா நெகட்டிவ் இன்புட் கொடுக்கறோம் இல்லையா அப்ப ரிவர்ஸ் பயாஸா மாறிடும் அண்ட் இட் டஸ் நாட் கண்டக்ட் அப்ப வந்து கரண்டை வந்து கண்டக்ட் பண்ணாது ஓகே சோ அதனாலதான் பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் மட்டும் நமக்கு அவுட் புட் கிடைக்குது நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் நமக்கு அவுட் புட் கிடைக்காது ஓகே சரி இதுதான் வந்து ஹாஃப் வேவ் ரெக்டிஃபையர் அப்படிங்கிறது ஓகே இதுல இன்னும் என்ன ஃபர்தரா பாயிண்ட் படிக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த ரிவர்ஸ் சாச்சுவேஷன் கரண்ட் ஆஃப் அ டயோட் இஸ் நெக்லிஜிபிள் அப்ப ரிவர்ஸ்ல நம்ம கரண்ட் கிடைக்குமே அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான அரவு ஜீரோ விட பாயிண்ட் நாட் நாட் ஒன் பாயிண்ட் நாட் 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 ஒன் அந்த மாதிரி கிடைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப மினிமம் அளவு தான் கிடைக்கும் அதனால வந்து அது வந்து நெக்லிஜிபிள் பண்ணிடலாம் ரிவர்ஸ் பயஸ்ல தேர் ஃபோர் இந்த பாசிட்டிவ் ஹால்ஃப் ஆஃப் த ஏசி தேர் இஸ் த கரண்ட் த்ரோ த லோட் ரெசிஸ்டர் ஆர் எல் அண்ட் வி கெட் அவுட்புட் வோல்டேஜ் சோ அப்ப பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள்ல மட்டும் தான் நமக்கு வந்து ஆர் எல் அப்படிங்கிற லோட்ல நமக்கு வந்து அவுட் புட் வோல்டேஜ் அப்படிங்கிறது கிடைக்குது இந்த படத்துல இருக்கிற மாதிரி இந்த பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள் வரும்போது மட்டும் இந்த அவுட் புட் கிடைக்கும் ஓகேவா நெகட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள்ல நமக்கு கரண்ட் வெளியில வராது அதனால இங்க கிடைக்காது சோ மறுபடியும் அடுத்த பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள் ஏக்கு போகும் பொழுது மறுபடியும் நமக்கு வந்து கரண்ட் கிடைக்குது ஓகேவா சோ அடுத்த நெகட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏன் மைனஸ் ஆயிடும் அப்ப நமக்கு ரிவர்ஸ் பயாஸ் ஆயிடும் கரண்ட் நமக்கு கிடைக்காது இந்த மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும் இந்த நெக்ஸ்ட் பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள் எகைன் வி கெட் அவுட் புட் வோல்டேஜ் அடுத்த பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள் வரும்போதும் நமக்கு மறுபடியும் வோல்டேஜ் அப்படிங்கிறது கிடைக்குது இந்த அவுட் புட் வோல்டேஜ் த்ரோ ஸ்டில் வேரிங் இன் restricted to only one direction அப்ப அவுட் புட் வோல்டேஜ் அப்படிங்கறது நம்ம என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு டைரக்ஷன்ல மட்டும்தான் நமக்கு கிடைக்கிற மாதிரி இருக்குது ஓகே சோ அதாவது மேல மட்டும்தான் நமக்கு இப்படி கிடைக்குது ஓகேவா சோ அதுதான் வந்து ஒன் டைரக்ஷன்ல கிடைக்கிற மாதிரி நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிருக்கோம் ஓகேவா சோ இந்த மாதிரி கிடைக்கக்கூடியதான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் டிசி வோல்டேஜ் சொல்லுவோம் ஓகே டைரக்ட் கரண்ட் சொல்லுவோம் ஓகேவா சோ அப்ப ரெக்டிஃபையர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஏசி வோல்டேஜ டிசியா கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கறது அப்படி கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு நம்ம எதை பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட பயன்படுத்தணும் அப்ப பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட நம்ம வந்து ஒரு சர்க்கியூட்ல ஒரு இடத்துல ஃபார்வர்ட் பயஸ் நம்ம பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு ஹாஃப் வேவ் ரெக்டிஃபையர் தான் நமக்கு கிடைக்கும் ஓகே சோ அப்ப நமக்கு ஒரு ஆஃப் சைக்கிள் ஆஃப் டிசி வோல்டேஜ் தான் நமக்கு வெளியில வந்து அவுட் புட்டா கிடைக்குது அதை நம்ம ஆர் எல் லோடு மூலமா நம்ம வந்து வெளியில எடுத்துக்கலாம் அவுட் புட்டா எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா சோ இதுதான் வந்து ஹாஃப் வேவ் ரெக்டிஃபையர் அப்படிங்கிறது இது சொன்னதெல்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியா புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ